otro revista de una pluma fuente, en este caso el Waterman Expert, el experto de Waterman. It has two different versions of this pen. It comes, in this case, in this nice set of the uh, it, it, to encontras este en este tipo de set de un de una pluma fuente y de un bolígrafo en dos ediciones en este caso la tapa en metal y este parte en acrílico o Viceversa. Ok, vamos a ver cómo es que escribe. Tal vez tú has visto mi revista de este Watermount Baum 21. Este, yo pienso, no he hecho una revista de este. Este es el Watermount Charleston. Ok, vamos a ver de un otro ángulo como escribe este pluma fuente y ahora los pluma fuentes de más cerca aquí el de doble de Waterman y aquí dice Waterman Banks estos son muy similares, solamente el diseño es un poco diferente. La punta está muy pequeña, pero vamos a ver cómo escribe. Esta es un, una pluma fuente que usa estas pilas, el tipo estándar usado por casi todo el mundo. Este es el modelo metal y negro. En este caso la pluma está totalmente de acrílico y lo mismo un, una pluma puente con pilas. Vamos a ver los bolígrafos, el mismo diseño, aquí el redoble de Waterman, aquí Waterman y Franz. Vamos a comparar estos con estos dos plumafuentes. Este negro es el Charleston y este otro es el Man 21. Let's start with this pen. This is a pen which writes, this is a medium nib and not very flex flexible, but it's a very smooth writer. Let's try the other one. Black edition. This one writes very. Now let's try this. Pen. It writes this 
same way. And we come to the waterman Charleston. This one has an 18 carat gold nib. This nib writes quite different. It's a more in a calligraphy style, not very flexible, but with a nice line distinction. This is a cap with a turning. And we come to Waterman 21 with this typical clip. This is typical design from the 70s. And we compare this nib. This is very different from the other, as you can see. This is a this is an 18 karat nib too, but semi flexible, and we have this nice distinction in the line with with pressure without pressure. So we can see this is a different type of pen for everyday writing. This pen is perfect. Pen number one and pen Number two. Okay, as you can see, a very nice fountain pen in design, very classical. Oh, now I put the wrong. You can actually can use it this way, but these two sets came in this way. Okay. So, esa es una pluma fuente. Yo pienso la más, yo pienso la más barata de Waterman. Si tú quieres una pluma bonita, ese es bien hecho. Escribe bien y con este conjunto, este juego con, con bolígrafo, hace un buen juego. Also, die, dieser Waterman Füllhalter schreibt sehr schön, natürlich nicht das ausgeprägte Schriftbild, das zum Beispiel hier der alte Waterman ein und Mann 21 hat aber für den täglichen Gebrauch sehr schön geeignet, dieser Füllhalter und von der Qualität des Produktes gibt, an der Qualität gibt es nichts zu beanstanden, ein sehr gut gemachter Füllhalter.